സൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ എൻ്റെ പേര് ഷർഫു ഞാനാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് കൺവേർഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നാലാമത്തെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സംബന്ധിച്ച പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡി വി ഡി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ആണ് കൺവേർഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് സോ കൺവേർഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക സോ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്ന സ്പീഡ് അറിയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അത് ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റണം സോ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനൊരു ചെറിയ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഒരു സ്പീഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്ന സ്പീഡിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് തന്ന സ്പീഡിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കിലോമീറ്ററിനെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറും അതുപോലെ തിരിച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ടാണ് മാറ്റണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തിരിച്ച് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇത് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടാണോ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് സോ അതിന് ഓർത്ത് വെക്കാം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് വലിയ സംഖ്യയാണ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിനെ യൂണിറ്റിനെ വലിയ യൂണിറ്റാണ് കിലോമീറ്റർ അതിന് ചെറിയ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ആണ് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് മുകളിൽ വരിക അത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക വലിയ യൂണിറ്റിനെ ചെറിയ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ വാല്യൂ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ തിരിച്ച് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിമിലർലി നമുക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമിലറായിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ മിനിറ്റിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ട്രെയിൻ ഓടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വരും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും അതിന് സെക്കൻഡിലോട്ട് വന്നു സോ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ പത്ത് മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണെങ്കിലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് സോ ഇത്തരം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് തന്ന് അതിന് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ക
സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കൺവേർഷനാണ് കിലോമീറ്റർ ടു മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ആയ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും സോ കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് സോ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിനെ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ കിട്ടും അതുപോലെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തരം പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തരം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലം സോ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇത് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായൊരു ഫോർമുലയാണ് ഉള്ളത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എസ് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് സോ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തേക്കാം നമ്മളിവിടെ ഓർത്തേക്കേണ്ട ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ വൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂസ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് തരുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയായിരിക്കും സ്പീഡ് പറയുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈം പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സമയമായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനായിരം മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വലുത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരം വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്ന സ്പീഡ് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടൈം പറയുന്ന അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അത്തരം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വലിയത് സോ നമ്മുടെ വൈയുടെ ആ വായ്ക്കകത്ത് ഡി ചെയ്ത് വൈയുടെ വായിനകത്ത് ഡി ചെയ്ത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വരയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പുറം ആയാലും ഇപ്പുറം ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എസ് ടി എഴുത ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തെക്കാം സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല സ്പീഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഇനി ടി ആണെങ്കിലോ ടി ആണെങ്കിൽ ഡി ബൈ എസ് ആണ് ഡി ബൈ എസ് ഡി ബൈ എസ് ആണ് ടി ആണ് അതുപോലെ ഡി ആണെങ്കിലോ എസ് ഇൻ ടു ടി സോ ഈ വൈ എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ വൈ എന്ന രീതിയിൽ ഡി ഏതെന്ന് ദെൻ താഴെ എസ് ടിയും ഏതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എ ട്രെയിൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോ റൺ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നു സോ നമുക്കത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് അറിയുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല സോ ടി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് എന്നാണ് സോ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തരം പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോകാം സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഒബ്ജെക
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനും ബ്രിഡ്ജും അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഓരോന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രീയും അല്ലെ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ നീളം ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ നീളം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമുക്കത് ടയർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് പറയുന്നത് അര മീറ്റർ മാക്സിമം അര മീറ്റർ ഒക്കെ നീളമുള്ള ഒരു ആളായിരിക്കും സോ മനുഷ്യൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് വളരെ ചെറുതാണ് സോ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഈ ട്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയുന്നത് നമുക്കൊരു എൽ വൺ ആയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വണ്ണ് ഈ ട്രെയിൻ ഈ മരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ ക്രോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ക്രോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് റൺ ചെയ്ത് ഇപ്പുറം എത്തുന്ന സമയത്താണ് സോ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് അറിയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാം സോ ഈ ട്രെയിൻ ഈ മനുഷ്യനെ പാസ് ചെയ്തു പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എൽ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീ മാൻ പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോൾ ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എൽ വൺ സോ നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിൽ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം എടുക്കുക സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് വാല്യൂ മിക്കപ്പോഴും തരും സോ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത തരം പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നോക്കാം ബ്രിഡ്ജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടണൽ ഇത്തരം വാല്യൂ ഒരു ട്രെയിനുമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു ട്രെയിനുണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രെയിനുണ്ട് ഇതൊരു ട്രെയിനായിട്ട് അസ്ഥിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് എൽ വൺ ആയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ എൽ ടു സോ ഈ ട്രെയിൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കവർ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടുന്ന് റൺ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വൺ ആണ് സോ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസും ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം സോ ഈ ട്രെയിൻ മൊത്തമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് പക്ഷേ പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മൾ എൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിന് പകരം മനുഷ്യനായിരുന്നു അത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടണലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം അത് വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് സോ അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോ പ്രോബ്ലംസിന് സോ ഇത്തവണ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് ആ ഫോർമുല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്
അതൊരു നൂറ് മീറ്റർ ലോങ് ഉള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് സോ ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തന്ന വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തത് സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നീളം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കത് എൽ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് എൽ ടി ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം എൽ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം എൽ ബി എൽ ബി എത്ര എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ വേറെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് പറയുന്നത് സ്പീഡ് പറയുന്നത് അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ സ്പീഡിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ഇരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂവിനെ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ പാസ് എ ബ്രിഡ്ജ് സോ ഇതിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അമ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും അമ്പത്തിനാലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് അമ്പ പതിനെട്ട് അമ്പത്തിനാലാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സോ ടൈം അറിയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടൈം അറിയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ വൈയിൽ ഡി മുകളിൽ വരും അതുപോലെ എസ് ടി വരും സോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അല്ല ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് പതിനഞ്ചാണ് സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ പറയുന്നത് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് വരും ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ വാല്യൂ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് വരും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രെയിൻ കവർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമോ ടി എന്നെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് സോ ഇത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മിനിറ്റാണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ടും ഇതിന് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ടും മാറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമുലയിലോട്ട് പോകാം സ്പീഡാണ് കാണുന്നത് സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ പറയുന്നത് ടൈം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആയിരത്തി സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഇത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇതിലതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ട്രെയിൻ കവർ ട്വൻ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ട്വൻ്റി മിനിറ്റ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് നയൻ സെക്കൻഡ് ആ ട്രെയിനിന് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ കവർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡ് എത്ര കിട്ടിയത് സ്പീഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റി അതുപോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എന്നായി ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിൻ അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള വാല്യൂസ് ടൈം പറയുന്നത് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് അതേ സ്പീഡാണ് സോ സ്പീഡ് പറയുന്നത് അമ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല അറിയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് എസ് പറയുന്നത് അമ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് ബൈ മൂന്നാണ് അതിന് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് വരും നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സോ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സോ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലം രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനും ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിഡ്ജും ട്രെയിനും വരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രിഡ്ജും മനുഷ്യനും ട്രെയിനും മൂന്നും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സോ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായാലും ട്രിക്കിയാണ് പക്ഷേ എളുപ്പമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രെയിൻ മൂവ്സ് പാസ്റ്റ് എ മാൻ ആൻഡ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു അതേ ട്രെയിൻ മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കവർ ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നോക്കാം മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നത് ടൈമാണ് ടൈം അറിയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുണ്ടോ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയുന്നത് നമുക്ക് എസ് ഇൻറ്റു സ്പീഡാണ് എസ് ഇൻറ്റു ടി ടൈം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ കവർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്
ടിയുടെ വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് സ്പീഡിൻ്റെ എസ് കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്ന മെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ല പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നെ സോ നമുക്ക് ഡി ബി എന്നെടുക്കാം അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സോ ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് ഡി ബി ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ സോറി ഡി ടി ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ദെൻ ഡി ബി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബി പ്ലസ് ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടൈം ഇൻറ്റു സെക് സ്പീഡ് സോ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല സോ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സ്പീഡാണ് സോ നമുക്ക് ഡി ടി പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എഴുതാം ഡി ബി പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളമാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് സോ മുന്നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഈ പത്ത് എസിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് എന്ന് കിട്ടും പത്ത് എസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും സോ മുന്നൂറ് എസ് മുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് അതായത് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് തന്നെ വാല്യൂ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരു മനുഷ്യനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് സോ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു എസ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് അതൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് വെക്കുന്നു രണ്ടാമത് ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം കൂടിയാണ് അത് ഈക്വൽ ടു അത് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയവും ആ സ്പീഡും സോ പന്ത്രണ്ട് എസ് രണ്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ എസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഡി ടി പറയുന്നത് പത്ത് എസ് സോ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പത്ത് എസ് അതുപോലെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഡി ബി പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്റർ പത്ത് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എസിന് തുല്യമാണ് എന്ന് എഴുതി അത് ഫോർമുല സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റിവിറ്റി അതായത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഒരേ സമയം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രെയിൻ സമാന്തരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലോ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ